Olá pessoal, então vamos para mais uma aulinha de funções e hoje a gente vai falar sobre o que é uma função injetora, o que é uma função objetora, uma função sobrejetora. Então vamos lá? E não se esqueça de fazer rapidinho aqui a inscrição no nosso canal, tá? Vamos colocando a mão na massa. Então vejam aqui esses diversos diagramas. Nós temos no lado esquerdo o chamado domínio, do lado direito a imagem. E nós temos essas relações, são essas flechinhas que ligam aqui o valor de x com o valor de y, ou seja, o domínio com a minha imagem. Essa relação aqui é de A em B. Tá? Então, gente, a função é chamada de injetora quando esses elementos distintos aqui do domínio, ou seja, desse conjunto A, apresentam uma imagem também distinta, ou seja, esse cara aqui, qualquer um desses quatro pontos aqui, ele deve apresentar uma imagem diferente da outra. Não pode jamais ter imagem repetida. Então, essa função aqui é injetora. Observe que essa função também é injetora, porque todos os pontos pegam aqui, ó, gente, valores diferentes entre si. Tá? Já essa função aqui não é injetora, por quê? Observe que esse ponto aqui, ó, ele vai injetar lá, ó. E esse ponto aqui de cima, ó, ele também injeta no mesmo valor, ó. Então, esses dois elementos do meu conjunto A têm a mesma imagem. Nesse caso aqui, dá a mesma forma, ó. Esse último elemento aqui de baixo, ó, pega lá, ó, tá? E esse elemento aqui, o segundo elemento lá de cima para baixo, também pega aqui no mesmo valor, né? Então, eles vão ter o, a mesma imagem. Não pode. Então, por isso que a função não é injetora. Eu vou mostrar para vocês uma cena que é bem interessante para vocês associarem que é a ideia do índio. Todo índio deve ter caça, deve caçar. Então, para que seja uma função, todo o meu lado esquerdo, todo o meu lado A, tá? tem que enviar uma flecha. Porque se um índio não der uma flechada, ele vai morrer de fome. Então, Todo índio tem que ter flecha. Então, para ser função, todo índio tem que flechar. E aí, lá no lado direito, não importa se tu vai flechar, vai receber duas flechas, se tu vai receber duas flechas no mesmo ponto, ou se tu vai receber uma em cada ponto. Lá do lado direito, são as caças. Né? E as caças, um índio pode acertar a mesma caça que o outro. Né? Ou o índio pode acertar apenas uma caça. O problema é que todo índio tem que caçar. Logo, o meu A tem que sair flecha de todo o meu conjunto A, tá? Então, ele tem que estar tá completinho. Já o meu B não precisa, eu posso deixar alguns de fora, né? E se ficar alguns de fora, a minha imagem não vai ser exatamente igual ao contradomínio. E a gente já viu isso numa aula anterior. Então, vamos entender agora o que é a função sobrejetora. Vejam aqui que todos os meus índios estão caçando, né? Todos os meus pontos aqui, ó, receberam flechada, ou seja... Todas as caças foram abatidas aqui. Aqui teve uma caça que não recebeu uma flechada. Então, essa não é sobrejetora. Então, quando é que é sobrejetora? Quando lota a chegada, ou seja, todos os índios que caçam, acertaram todas as caças. Então, não sobrou caça nenhuma. Então, ela é uma sobrejetora. Quando todos os elementos do contradomínio forem imagem de pelo menos um elemento do domínio. Observem aqui que aconteceu uma situação de função que não é injetora aqui embaixo, ó, mas ela é, completou o meu domínio, tá? Ela completou todo o meu conjunto B aqui. Todos os índios caçaram e todo o meu conta domínio aqui recebeu uma flechada. Então ela está completinha. Então essa função aqui ela é sobrejetora. No caso dessa função, sobrou duas caças sem flechada. Então, não é a sobrejetora. Então, sempre que sobrar alguma caça sem flechada, não vai ser a sobrejetora. Tá certo? Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, injetora é quando um índio pega uma caça diferente. Cada índio pega uma caça diferente. Lembre da injeção, né? Então, a função injetora lembra uma injeção. Nós temos um elemento de y para cada elemento de x. Então, todos os elementos aqui são diferentes aqui, gente, tá? Na injetora é assim, é um para cada um. Na sobrejetora, lota a chegada. Então, todas as caças foram abatidas. Observe, então, que ela é injetora 
e ela é sobrejetora, logo ela é bijetora. Então, bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, criamos uma regrinha para definir o que é uma injetora, uma bijetora e uma sobrejetora. Tá? Isso pode ser aplicado nos gráficos. A gente aprendeu a partir de diagramas, a gente pode também aplicar via gráficos. Certo? E não esqueça de fazer a inscrição no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente está deixando aqui para vocês semanalmente, eu diria mais, diariamente. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula.